হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের আরও একবার স্বাগত আর্থিক বিবরণীতে অনাদীপ অনাবা কুরিনের টিউটোরিয়ালে তো আজকে কুরিনের টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি যে বিষয়টা না তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হলো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর দক্ষতা কিছু টিউটোরিয়াল তো আমরা একটু খেয়াল করি তো যথারীতি দেখো পূর্বে টিউটোরিয়ালের মতো এখানে জানাদার একই তথ্য আছে চল্লিশ হাজার অনাদীপ অনাবা লিখিত কুরিন রামেলা দেওয়া আছে তিন হাজার পাঁচশো কুরিন সঞ্চিতে দেওয়া আছে চার হাজার টাকা তো সমন্বয়টা ভালো করে খেয়াল করি এক নম্বর বলছে দেনাদারে দশ পার্সেন্ট কুরিন সঞ্চিতি রাখতে হবে ওকে দুই নম্বরটা বলছে মিস্টার হৃদয় নিকট পাওনা চার হাজার টাকা এবং তার নিকট দেনা পাঁচ হাজার টাকা দেনাদার ও পাওনাদার অন্তর্ভুক্ত আছে মানে একই ব্যক্তি দেনাদার ও পাওনাদার তিন নম্বরটা বলছে জমাকৃত চেক পাঁচ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান এই চেকের দুই হাজার টাকা আদায় যোগ্য অর্থাৎ এই চেকের মধ্যে তিন হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় তো এবারে খেয়াল করি বন্ধুরা যথারীতি আমরা পরের অংশটা আসি তো বিশদায় বিবরণ যখন আমরা করব তখন আমাদের লিখিত অনাদীপনা বা কুরিন দেওয়া আছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা তো তার সাথে নতুন কুরিন যোগ হবে আমাদের তিন হাজার টাকা কারণ ওই যে জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান ছিল পাঁচ হাজার টাকা তার মধ্যে দুই হাজার টাকা বলছিল আদায় যোগ্য আদায় যোগ্য নয় কতটুকু তিন হাজার টাকা তো তিন হাজার টাকা আমরা যোগ করলাম যোগ করার পরে এবার নতুন কুরিন সঞ্চিতি ধরব ধার্য করলে সেটা হলো তিন হাজার ছয়শো টাকা তাহলে মোট যোগ করে আসছে আমাদের দশ হাজার একশো টাকা তার থেকে আমাদের র্যামিলে ক্রেডিট থেকে পুরাতন কুরিন সঞ্চিতি ছিল চার হাজার তো ওটা বাদ দিয়ে আমাদের টাকা থাকলো ছয় হাজার একশো টাকা এবার আসি যে নতুন কুরিন সঞ্চিতি কীভাবে আমাদের তিন হাজার টাকা আসলো সেটা নিচে একটা ফুটনোট দেওয়া আছে তারপরে ওটা আমি একটু এখানে আলোচনা করি প্রথমে দেনাদার ছিল আমাদের চল্লিশ হাজার সেই চল্লিশ হাজার থেকে আমরা দেনা পাওনা সমন্বয় করে নিলাম অর্থাৎ একই ব্যক্তি দেনাদার এবং পাওনাদার ছিল একবার টাকা তার কাছে টাকা পেতাম চার হাজার এবং সে আমাদের কাছে পেত পাঁচ হাজার টাকা মনে রাখবে বন্ধুরা দেনা পাওনা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সবসময় কম টাকাটা নিতে হয় অর্থাৎ চার হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যে টাকাটা কম আমি সেই টাকাটাই নিব তো নিলাম চার হাজার টাকা বাদ দিলাম তো বাদ দেওয়ার পরে মোট মোট আসছে ছত্রিশ হাজার টাকা এবার ছত্রিশ হাজার টাকার সাথে যদি চেক প্রত্যাখ্যান কখনো হয় তো চেক প্রত্যাখ্যান হলে আমাদের দেনাদার বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ চেক প্রত্যাখ্যান হলে আমাদের দেনাদারটা বাড়বে ছত্রিশ হাজার সাথে পাঁচ হাজার টাকা যোগ করলাম মোট হলো একচল্লিশ হাজার টাকা এবার আমরা ওই যে নতুন কুরিন বা নতুন অনাদী পাওনা যেটা হলো সেটা হচ্ছে চেকের মধ্যে তিন হাজার টাকা দুই হাজার টাকা আদায়যোগ্য বলেছে তাহলে তিন হাজার টাকা আদায়যোগ্য নয় অর্থাৎ অনাদী পাওনা বা লিখিত কুরিন হলো তিন হাজার টাকা এবার হচ্ছে মোট টাকা হলো আটত্রিশ হাজার টাকা এবার আটত্রিশ হাজার টাকা পরে কুরিন সঞ্চিতি ধরলাম অবশ্যই দেনাদের পরে বলছে দশ পার্সেন্ট তো দশ পার্সেন্ট হলো তিন হাজার ছয়শো টাকা তো এটা বাদ দেওয়ার পরে থাকলো তিন হাজার চারশো টাকা তাই তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আটত্রিশ হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট করলে তো তিন হাজার আটশো টাকা হবে কেন তিন হাজার ছয়শো টাকা হলো তো এইটা নিয়ে দেখো নিচে একটা নোট দেওয়া আছে নতুন কুরিন সঞ্চিতি সমান প্রথমে একচল্লিশ হাজার টাকা যেটা ছিল আমাদের এইখানে দেনাদার এই একচল্লিশ হাজার থেকে আমরা নতুন কুরিন বাদ দিয়েছি তিন হাজার টাকা এবার বাকি দুই হাজার টাকাও বাদ দিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দুই হাজার টাকা কেন বাদ দিলাম একটা কথা মনে রাখবো বন্ধুরা যে প্রত্যাখ্যাত চেকের বলছে তিন হাজার টাকা দুই হাজার টাকা আদায় যোগ্য আর আদায় যোগ্য নয় তিন হাজার টাকা অর্থাৎ তিন হাজার টাকা পাওয়া যাবে না এটা আমরা নিশ্চিত এবং তিন দুই হাজার টাকা পাওয়া যাবে এটাও আমরা নিশ্চিত অর্থাৎ যে টাকাটা আমরা নিশ্চিত আদায় করব তারপরে কুরিন সঞ্চিতি ধরার দরকার নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার থেকে অলিখিত কুরিন তিন হাজার টাকা বাদ দিব আবার যে টাকাটা আমরা পাবো নিশ্চিত সে টাকাটাও বাদ দিব তো বাদ দেওয়ার পরে যে টাকাটা থাকবে সেটার পরে দশ পার্সেন্ট করবো সেটা হলো আমাদের তিন হাজার ছয়শো টাকা তো আশা করা যায় বন্ধুরা বুঝতে পারছো যদি না বুঝো তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা তারপরে ইনশাল্লাহ আমি আরও বিস্তারিত এটা নিয়ে আলোচনা করে দিব তো তারপরে আসি উচ্চতর দক্ষতা চার তো যথারীতি একই রকম বিষয় আছে তারপরে সমন্বয় নাম্বার সমন্বয়গুলো খেয়াল করি দেনাদারে দশ পার্সেন্ট কুরিন সঞ্চিতি রাখতে হবে দুই নম্বর বলছে মিস্টার জাহিদের নিকট পাওনা ছয় হাজার টাকা তারপরে জাহিদের কাছে ছয় টাকা ছয় হাজার টাকা পাবো তিনি দেউলিয়ে ঘোষিত হয়েছেন এবং তার সম্পত্তি থেকে টাকা প্রতি সত্তর পয়সা আদায় করা সম্ভব তারপর ওটা আছে মালিক কর্তৃক উত্তোলন যা দেনাদারে অন্তর্ভুক্ত আছে তো আমরা জানি বন্ধু কোনো ব্যক্তি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ সে যখন দেনা দেউলে হয়ে যাবে তখন তার কাছে পুরোপুরি টাকা পাওয়া যাবে না তো আংশিক যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা আমরা টাকা পাবো এটা ধরে নিব আর বাকি যে টাকাটা পাওয়া যাবে না সেটাকে আমরা লিখিত করি অলিখ
তারপর নতুন কুরিন সঞ্চিতি হলো দুই হাজার আটশো টাকা যোগ করে মোট হলো দশ হাজার পাঁচশো টাকা তার থেকে পুরাতন কুরিন সঞ্চিতি বাদ দিয়েছি চার হাজার টাকা অর্থাৎ হলো ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এবার এই পাঁচটা একটু খেয়াল করি প্রথম দেনাদের সাথে আমরা আগেই বলেছি যে পুরো অন্য অন্য সমন্বয় করে নিব তো দেনাদের সাথে অন্য অন্য সমন্বয় করে নিলে দেনাদের সাথে মালিক কর্তৃক উত্তোলন ছিল ওটা বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিয়ে থাকলো চৌত্রিশ হাজার টাকা এবার অলিখিত করিন বা নতুন করিন বাদ দিলাম চার হাজার দুইশো থাকলো উনত্রিশ হাজার আটশো টাকা এবং উনত্রিশ হাজার আটশো টাকার পরে হিসাব অনুযায়ী তো আমাদের দশ পার্সেন্ট হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমরা কুরিন সঞ্চিতি ধরছি দুই হাজার আটশো টাকা তো যথারীতি দুই হাজার আটশো টাকা ধরলাম ধরে আমরা বাদ দিলাম তো আমাদের নেট দেনাদার থাকলো সাতাশ হাজার টাকা তো তোমাদের কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে একই একই রকম ব্যাপার গত টিউটোরিয়ালে এরকম কথা ছিল যে কেন আমরা চৌত্রিশ হাজার থেকে চার হাজার দুইশো টাকা বাদ দিয়ে উনত্রিশ হাজার আটশো টাকার পরে আমরা কেন দশ পার্সেন্ট ধরলাম না ওই যে গত প্রশ্ন গতবার যেটা বলছি গত এই টিউটোরিয়াল এই তোমার যেটা আগে বলছি সেটাই হলো মূল কথা সেটা হলো যে দেনাদের কাছ থেকে আমি যে টাকাটা আদায় করব না সেটা যেমন অনাদায় বানা বাদ যাবে আবার যে টাকাটা আমি আদায় করব বা যে টাকাটা আমি পাবো সেটাও আমাদের কি বাদ যাবে কারণ যে টাকা আমি নিশ্চিত পাবো তারপরে কুরিন সঞ্চিতি রাখার দরকার নেই যথারীতি আমরা চার চৌত্রিশ হাজার থেকে চার হাজার দুইশো টাকা বাদ দিব আবার এক হাজার আটশো টাকা যেটা আমাদের পা টাকা পাওয়া যাবে মানে ওই যে তোমার হচ্ছে ছয় হাজার টাকার তিরিশ পার্সেন্ট টাকা তো ওই তিরিশ পার্সেন্ট টাকা আমাদের এক হাজার আটশো টাকা হয় তো চৌত্রিশ হাজার থেকে এই দুইটা টাকাই বাদ দিব বাদ দেওয়ার পরে যে টাকাটা থাকবে সে টাকা পরে আমাদের নতুন করে সঞ্চিতি ধরতে হবে তো ওকে বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত পরে নেক্সট টিউটোরিয়াল থাকবে আমাদের উচ্চতর দক্ষতা পাঁচ এবং ছয় ধন্যবাদ সকলকে